வணக்கம் ஆன்மீக அன்பர்களே நாம் இன்று காணவிருக்கும் பதிவு உதகநீர் அதாவது நாம் ஏற்கனவே உதகநீர் பற்றிய பதிவுகளில் பார்த்திருக்கிறோம் அதாவது ஏற்கனவே ஒரு நாள் வேதி உதகநீர் திருநாள் வேதி உதகநீர் பஞ்சவேதி உதகநீர் சப்தவேதி உதகநீர் தசவேதி உதகநீர் போன்ற பதிவுகளை பார்த்திருக்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து இன்று நாம் காணவிருக்கும் பதிவு மாத வேதி உதகநீர் மற்றும் மண்டல வேதி உதகநீர் முதலில் மாத வேதி உதகநீர் பற்றி பார்ப்போம் அதாவது இந்த மாதவேதி உதக நீர் எப் தன்மையானது நீர் அதாவது இது வெளிர் மஞ்சள் நிறத்துடன் குழக்குழப்பாகவும் காணப்படும் இதில் இட்ட அதாவது ஒரு குச்சியை இதில் இட்டு ஒரு மாதம் கழித்து நாம் சென்று பார்த்தோமானால் அந்த குச்சியானது கல்லாக மாறியிருக்கும் ஆக இப்படி மாறியிருப்பின் இது மாதவேதி உதக நீர் என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் பிறகு குதிரைவால் மயிரினால் இரும்பு குடுக்கையை கட்டி அந்த குடுக்கையின் மூலம் இந்த உதகநீரை எடுக்க வேண்டும் அதை எடுக்கும் பொழுது நாம் சொல்லக்கூடிய மந்திரமானது ஓம் கங்காலி கருணாகரி பேய் பிசாசு நாடாமல் காக்க சுவாகா என்ற மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு முறை கூறிவிட்டு பிறகு அந்த உதகநீரை நாம் எடுக்க வேண்டும் அம் இந்த உதகநீரை நாம் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டுமெனில் வசம்புத்தூளை அந்த உதக நீரில் விட்டு நுகர அதன் மனமானது இல்லாதிருப்பின் அதாவது அந்த வசம்பின் மனம் அதில் வீசாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் இது மாத வேதி உதக நீர் என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் பிறகு இதில் சில பாடானங்களையும் சுண்ணமாக்கலாம் அதே நேரத்தில் தோல் நீக்கிய மஞ்சள் கிழங்கை அழிஞ்சில் குச்சி அழிஞ்சில் மர குச்சியில் குத்தி உதகத்தில் இட்டு அது அந்த குச்சியானது கல்லானவுடன் அந்த குச்சியானது கல்லாக மாறியவுடன் எடுத்து பொடித்து கொண்டு நாக உருக்கு நாகத்தில் நம் உருக்கும் பொழுது அந்த முகத்தில் அதாவது அதனுள் சிறுகு சிறுகாக தூவி வர வேண்டும் அந்த நாக உருக்கு முகத்தில் நாம் எடுத்த அந்த கல்லான அந்த உதக குச்சியை பொடித்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பொடியை எடுத்து அந்த நாகத்தின் கூடாக சிறிது சிறிதாக அந்த உருக்கும் பொழுது இட்டு கொண்டே வந்தால் தூவிக்கொண்டே வந்தால் அது சிவந்து நன்றாக பத்து வயது பொண்ணாக மாற்றமடைந்திருக்கும் பிறகு நாம் இதை எடுத்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மருத்துவ பயன்களுக்காக ஆக இந்த முறையை சிறந்த ஒரு சித்த மருத்துவரை கொண்டு இதை பரிசோதித்து நாம் மக்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறேன் மீண்டும் அடுத்து மண்டல வேதி உதக நீர் பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது இந்த மண்டல வேதி உதக நீர் எப் எத்தன்மையானது நீர் அது மாத வேதி உதக நீர் அதாவது கிட்டத்தட்ட முப்பது நாட்கள் வரை இருக்கக்கூடியது இது மண்டல வேதி ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் இருக்கக்கூடியது அதாவது இது வெளிர் மஞ்சள் நிற அதாவது இது பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் அதாவது மாதவேதி உதக நீர் என்பது மஞ்சள் நிறத்தன்மையுடன் இருக்கும் இந்த மண்டல வேதி உதக நீரானது இது சிறிது வெளிர் பச்சை நிறத்துடன் காணப்படும் பிசு பிசுப்பாகவும் நுரைத்தும் காணப்படும் நுரைத்தன்மையுடன் காணப்படும் இதில் நாம் ஏதாவது ஒரு குச்சியை விட்டு ஒரு மண்டலம் வைத்திருந்தால் கல்லாக மாற்றமடைந்திருக்கும் பிறகு இதை செப்பு கம்பியினால் பேரண்டத்தை கட்டி இந்த மந்திரத்தை கூற வேண்டும் அதாவது ஓம் சுடலையாடி கோமேஸ்வரி காக்கா சுவாகா என்று நூற்றி எட்டு முறம் உருஜபித்து அதில் அந்த பேரண்டத்தின் மூலமாக அந்த உதகத்தை எடுத்து அதில் வெற்றிலை சாறு வெற்றிலை சாறை விட்டு பார்க்க அது முறிந்து விடக்கூடாது அந்த வெற்றிலை சாறானது முறிந்து விடாமல் இருப்பின் இவை மண்டல வேதி உதகம் என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் பிறகு இதை பாடணங்கள் பற்பம் ஆகியவை நாம் இதில் செய்து கொள்ளலாம் அடுத்து நரி விலங்காய் குடுக்கையில் நரி விலங்காயினுடைய குடுக்கையில் ஐந்து கழிஞ்சி ரசமும் ஒரு கழிஞ்சி கந்தகமும் விட்டு மேற்கண்ட கட்டையால் அதாவது அந்த நரி விலங்காய் கட்டையாலேயே வாயை மூடிவிட வேண்டும் வாயை மூடி குதிரைவா குதிரைவால் மயிரால் கட்டி உடன் கள்ளி கொப்பும் கட்டி உதகத்தில் இட்டு அந்த உதக நீரில் விட்டு வைக்க வேண்டும் அப்படி விட்டு வைக்கும் பொழுது கள்ளி கொப்பு நிறம் மாறினால் ரசம் கட்டி குளிகையாகும் அந்த கள்ளி கொப்பு நிறம் வந்து மாற மாற்றமடைய வேண்டும் அப்படி மாறினால் நம் விட்ட அந்த ரசமானது கட்டி குளிகையாக மாறியிருக்கும் அதனை வாயிலிட கவனம் உண்டாகும் நரை திரை மாறும் என்று போகமா முனிவர் 
கூறுகிறார் ஆக இந்த முறைகளை சரியான முறையில் ச நன்கு தேர்ச்சி அடைந்த ஒரு அனுபவமிக்க சித்த மருத்துவரை கொண்டு இந்த உதகை நீரை கண்டறிந்து அந்த உதகை நீரை நாம் எப்படி சித்தர்கள் கூறியிருக்கிறார்களோ அத்தன்மையில் சிவாத்தியானம் செய்து பதினெட்டு சித்தர்களையும் வணங்கி அந்த மந்திரத்தை கூறி பிறகு அந்த உதகை நீரை எடுத்து பரிசோதித்து அதன் மூலமாக நாம் மக்களுக்கு வரக்கூடிய பிணிகளை போக்கக்கூடும் என்பது சித்தர்களுடைய வாக்கு ஆகவே அதை முறையறிந்து கருவறிந்து நாம் அறிந்து மற்றவர்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கூறி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்